안녕하세요. 뉴스 비입니다 첫날 복근 상태입니다. 갈 길이 머네요. 운동하기 좋은 날씨다. 시작이 좋군. 처음은 크런치로 시작했습니다. 복근에 항상 힘이 들어가는 가동 범위 안에서 실시합니다. 이 자세로 크런치를 하면 허리가 덜 아픕니다. 크런치 다음은 리버스 크런치를 실시합니다. 다리를 끌어올린다기보다 복근을 말아 올린다는 느낌으로 그 다음은 레그레이즈를 실시합니다. 다리는 허리가 들리지 않을 정도만 올리면 됩니다. 호흡도 중요해요. 이 복근 운동은 평소 하던 운동은 아닙니다. 매일 같은 루틴으로 하면 지루할까봐 여러 복근 운동을 찾아서 해봤습니다. 어느새 6일차 복근이 조금 선명해졌습니다. 대망의 바이시클 크런치 개수를 세기보다는 30초에서 1분의 시간 동안 계속하였습니다. 옆구리 살 운동도 같이 됩니다. 좋은 운동이에요. 같은 배경이지만 날짜가 다르다는 거 아시죠? 저에게 맞는 루틴을 찾느라 여러 복근 운동을 해봤습니다. 최종적으로 제가 한 루틴은 영상 마지막에 스킵은 노노 no, no. 행잉 레그레이즈 복근 자극에 정말 좋은 운동입니다. 복근에 자극이 많이 가기 위해서는 복근을 잘 짜줘야 합니다. 복근을 만들기 위해서 빠질 수 없는 루틴입니다. 여기서 잠깐 더 선명한 복근을 위해 매일 아침 유산소 1시간과 줄연기를 병행했다는 거 요건 가끔 행잉 사이드 레그레이즈는 외복사근 자극에 좋습니다. 옆구리 정말 안 빠지는데 이 운동하고서 많이 빠졌습니다. 표정 악건이군. 마운틴 클라이밍 유산소와 복근 동시에 할수 있는 운동입니다. 개수를 세기보다는 30초에서 1분 동안 3세트로 반복하였습니다. 실제로 해보면 힘든 운동이라는 걸알수 있습니다. 그만큼 효과도 좋다는 거 오늘 인바디를 측정하고 왔는데 무려 12.7% 유산소랑 같이 병행한 게 효과가 있는 것 같습니다. 식단 관리까지 하면 더 좋아질 것 같네요. 이 운동은 플랭크 크런치입니다. 처음 해보는 운동이라서 자세가 좋지는 않습니다. 효과는 좋은 것 같아요. 이 도전 동안 제대로 된 치고를 만들고 싶어서 치고를 만들기 위한 운동도 열심히 하였습니다. 평소 복근 운동하는 것을 좋아하는 편이라 도전이 힘들지는 않았습니다. 가슴과 복근을 같이 자극하고 싶을 땐이 운동이 최고 개수를 세기보다는 시간을 정해두고 반복하는 게 좋습니다. 음, 드래곤 플래그라고 알란가 몰라 이소룡이 즐겨하던 복근 운동인데 난이도가 높은 운동입니다 천천히 내려오면서 버티는 게 포인트인데 생각보다 힘듭니다 너무 많이 하면 허리 아플 수도 적당히 하세요 6kg 아래형을 이용하여 레그레이즈를 하기도 했습니다 자세가 좀 불안정하네요 잘못 잡으면 발이 아플 수도 있어요 자극은 많이 되는데 개수는 많이 못하겠어요. 어느새 20일차 복근이 생각만큼 선명하진 않습니다. 남은 기간 동안 더 박차를 가하기로 하였습니다. 하지만 식단은 여전히 일반식을 먹고 있다는 거? 오늘은 물속에서 복근 운동을 해볼게요. 장난 이고 집에 와서 제대로 다시 했습니다.
어느새 3주차에 들어섰네요. 기간이 얼마 안 남아서 강도를 높여서 하고 있습니다. 집에서 운동하니까 편하긴 하네요. 이 운동은 물구나무 연습하다가 해봤는데 복근 자극이 잘 되는 것 같아서 해봤습니다. 많이 하면 허리가 아프긴 하더라고요. v 업 턱이란 운동입니다. 복근 자극이 잘 됩니다. 데스런님의 루틴을 따라해봤어요. 다음 한 달은 데스런님의 루틴으로만 해볼까 생각 중입니다. 할로우 바디 20초 버티기 너무 많이 하면 허리 아파요. 뭐든지 적당히가 좋아요. 과하면 금물 플랭크 업다운 플랭크 크런치랑 유사한 운동입니다. 자극이 되는 부위는 비슷합니다. 둘 중에 하나만 해도 될것 같아요. 지금부터는 제가 한 루틴들을 차례대로 말씀드리도록 하겠습니다. 처음은 크런치 20회 두번째는 리버스 크런치 20회 세번째는 레그레이즈 20회 네번째는 사이드 레그레이즈 각 15회 다섯번째는 V업 10회 여섯번째는 바이시크 크런치 30초 일곱 번째는 다리 차기 10회. 여덟 번째는 마운틴 클라이밍 30초. 아홉 번째는 행잉 레그레이즈 20회. 열 번째는 행잉 사이드 레그레이즈 20회. 마지막은 플랭크 30초. 그럼 도전 시작 전과 후에 인바디 비교를 해보겠습니다. 이 도전의 목적은 근육량의 손실을 최소화하면서 체제 방량을 줄이는 것이라는 것을 알고 봐주시면 감사하겠습니다. 체중 70.1kg, 골격근량 34.1kg, 체지 방량 10.3kg, 체지 방률 14.6%입니다. 복부 지방률 0.80, 내장 지방 레벨 3, 부위별 체지방 오른팔 0.4kg, 왼팔 0.5kg, 몸통 5kg, 오른 왼다리 각 1.7kg입니다. 체중 67.5kg, 불격근량 33.7kg, 체지방량 8.2kg, 체지방률 12.2% 운동을 해보신 분들은 아실 겁니다. 체지방률 12% 쉽지 않다는 걸요. 부위별 근육량도 체지방률이 줄어서 왼다리를 제외하고 오히려 늘었습니다. 특정한 장소별로 기록이 되어서 텀이 깁니다. 부위별 체지방은 전부 줄었지만 특히 몸통이 5kg에서 3.8kg로 가장 많이 줄었습니다. 복부 지방률 0.80으로 변화가 없고 내장 지방 레벨 2가 되었습니다. 솔직히 첫날과 많은 변화를 찾기는 힘듭니다. 오히려 외소해졌다는 느낌이 들 정도입니다. 하지만 자세히 보시면 치골이 생겼다는 점과 복근의 라인이 전보다 더 선명히 잡혔다는 것을 알수 있습니다. 변명 한마디 덧붙이자면 카메라에는 복근이 잘 안잡히네요. 운동을 하고서 바로 찍어서 땀이 조금 나고 있습니다. 그나마 옆모습으로 봤을 때 변화를 가장 쉽게 알아볼 수 있는 것 같습니다. 식단 관리를 안 해서 이 정도의 결과밖에 안 나온 것 같아 아쉽습니다. 한달 동안 닭가슴살과 샐러드 위주의 식단만 먹었으면 더 선명한 복근을 가질 수 있었을 것 같습니다. 다음 영상은 복근 루틴으로 운동하는 영상을 올리도록 하겠습니다.